വിശദമായി നോക്കാം ഗൾഫിൽ തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നവർക്ക് സർക്കാർ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദുബായിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിഷൻ കേരള ട്വന്റി ട്വന്റി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുബായ് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പങ്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗൾഫിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നവർക്ക് സർക്കാർ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദുബായ് ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ കെ വരദരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ പെട്ടാസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എൻ കെ കുഞ്ഞുഹമ്മദ് സ്വാഗതവും ലോക കേരള സഭാംഗം ആർ പി മുരളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി ക്യാമറമാൻ ശരത് പേട്ടത്തിനൊപ്പം ടി ജെ മലദീൻ ദുബായ് യു എയിലെ പ്രവാസി മലയാളികളോട് സംവദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രവാസികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം സർക്കാർ കൂടെയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി ദുബായ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രവാസി മലയാളികളോട് സംവദിച്ചത് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും പ്രവാസികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഉന്നയിച്ചു യാത്രാ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചും നാട്ടിലെ വ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവാസികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആവുന്നതുപോലെ സഹായിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബിട്ടാസ് മോഡറേറ്ററായി സ്ത്രീകളും സാധാരണ തൊഴിലാളികളുമൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംവദിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ സ്വരൂപിച്ച തുക ചടങ്ങിൽ കൈമാറി ആദരസൂചകമായി തൊഴിലാളികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു എയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ റിയാസ് കുത്തുപറമ്പലിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ടിജമാലുദ്ദീൻ ദുബായ് കേരളത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെയിം സംഗമത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം ദുബായിൽ തുടക്കമാകും പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഓവർസീസ് കേരളൈറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നെയിം സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇടത്തരം പ്രവാസി മലയാളി സംരംഭകരിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയാണ് സംഗമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയ സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ തുടങ്ങിയ അൻപത് സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകനായ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ ബീഹാർ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സാംസ്കാരിക നായകർ കത്തെഴുതിയെന്നാണ് പരാതി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകനായ അഭിഭാഷകൻ സുധീർ കുമാർ ഓജ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബീഹാർ മുസാഫിർ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സൂര്യകാന്ത് തിവാരി കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു ഇതുപ്രകാരം സദർ പോലീസ് സാംസ്കാരിക നായർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടാക്രമണങ്ങളിൽ ആശങ്ക വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കുമെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു ജയ് ശ്രീറാം വിളികൾ യുദ്ധകാഹളമായി മാറിയെന്നും ജൂലൈ ലയിച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേസെടുത്തതിനെ കത്തിലൊപ്പിട്ട അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിമർശിച്ചു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ആശങ്കാജനകവുമാണ് കേസെടുത്ത കോടതി നിലപാടെന്ന് അടൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമ്മളൊരു രാജ്യം സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായിട്ട് ശേഷിക്കുമ്പോ അത് മാറിപ്പോയാ പിന്നെ പറയാൻ വയ്യ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള 
നമ്മുടെ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരായ മണിരത്നം അനുരാഗ് കശ്യപ് ചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ തുടങ്ങിയവരടക്കം അൻപത് പേരാണ് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി രാജ്യത്ത് ആൾക്കൂട്ട കൊലകളും വിദ്വേഷ പ്രചാരണവും കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു ലക്ഷം കത്തയക്കും മുഴുവൻ യുവതി യുവാക്കളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് മുദ്രകുത്തി പീഡിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു മോദി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാതായി സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിലൂടെ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി കുറ്റപ്പെടുത്തി ജമ്മുകശ്മീരിൽ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു I don't think that this government is today got the capacity to meet this crisis. The only way it can be done is actually to force the government to utilize all the reserve uh, reserve funds of the RBI that it has swallowed plus withdraw these concessions and put all these sums of money in massive public investment to build our much needed infrastructure and generate jobs. and create employment and therefore enlarge the purchasing power of the people this is the way forward and for that the uh, central committee decided to endorse the call given by the left parties that from the 10th to the 16th of october all india protest actions will be held all across the country and on the 16th of october there will be militant actions that will be conducted by the left parties all across the country at the same time we have appeal to all the other political and social movements who are willing to join us on these uh, demands the charter of demands is there in the communique that we have put forward to you on this charter of demands all those who are willing to come we will welcome them to come and join this as a joint protest മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് സമയം നീട്ടി നൽകാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഒഴിയാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ഒരു മണിക്കൂർ പോലും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അഭിഭാഷകരോട് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ക്ഷുഭിതനായി ഇനിയും വാദിച്ചാൽ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അരുൺ മിശ്ര താക്കീത് നൽകി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാഷണൽ ലോയേഴ്സ് ക്യാമ്പയിൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് തള്ളിയത് ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം തള്ളിയ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഒരു മണിക്കൂർ പോലും സമയം നീട്ടി നൽകാൻ ആവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം ഹർജിയുമായി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അഭിഭാഷകരോട് ക്ഷുഭിതനാവുകയും ചെയ്തു നാഷണൽ ലോയേഴ്സ് ക്യാമ്പയിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പരമാവധി ക്ഷമിച്ചതാണെന്നും കൂടുതൽ വാദിച്ചാൽ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന താക്കീതും നൽകി നേരത്തെ മരടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹർജിയും രാജ്യത്തെ ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു മരട് വിധി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ കേട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഹർജിയിലെ വാദം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉടമകളുടെ ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ സമയം നീട്ടി നൽകുകയും സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതുവരെ ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും കട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലാതെയാണ് താമസക്കാർ ഒഴിയുന്നത് അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് താമസം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷം ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാമെന്ന് സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു 
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയായിരുന്നു മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ താമസക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അവസാന സമയം സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂല പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ തങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും സമയം നീട്ടി നൽകി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മരടിലെ ഈ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നായി ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളാണ് മരടിലെ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിലായി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം കുടുംബങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി എൺപത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇനി ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് ഇവരും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സന്നദ്ധ അറിയിച്ച് രേഖാമൂലം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സാധന സാമഗ്രികളാണ് ഇപ്പോൾ മരടിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാളെയോട് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരും സമാധാനപരമായിട്ട് അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല പിന്നെ ഇനി ആർക്കോ കുറച്ച് പേർക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് ആ ആളുകൾക്കും കൂടെ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളോട് പൂർണ്ണമായും അനുഭവപൂർണമായാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സാധ്യതയില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം എന്തായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ വീക്ഷിക്കാൻ ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റിന് മറ്റു നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാജു വർഗീസിനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നിർണായക നീക്കവുമായി വിജിലൻസ് കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് പങ്ക് പ്രത്യക്ഷം പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടി പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസിന്റെ നടപടി പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഇടപെടൽ സംശയാസ്പദമാണെന്ന് വിജിലൻസ് നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു കരാറുകാരന് മുൻകൂർ പണം നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ ടി ഒ സൂരജ് ശക്തമായ മൊഴിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻമന്ത്രിയും നിലവിൽ എം എൽ എയുമായ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സുപ്രീംകോടതി ഭേദഗതി പ്രകാരം പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നാണ് നിബന്ധന ഇതുപ്രകാരം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അന്ന് നടത്തിയ ഇടപെടൽ അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വീണ്ടും നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തീർപ്പ് വന്ന ശേഷം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് വിജിലൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജിലൻസിന്റെ നിർണായക നീക്കം കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ശശി തരൂർ വിശ്വ പൌരനായതിനാലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സജീവമാകാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ മുരളീധരന് വടകര മണ്ഡലത്തിൽ പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മുഴുവൻ സമയം ഇല്ലാത്തത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല തന്നെയാണ് യു പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധം ശബരിമല പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇന്ന് പ്രചരണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പം അങ്ങ് പറയുന്നത് ശബരിമല തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയം എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറയുന്നത് പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മിതമായ എല്ലാ
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമാൻ മോഹൻ കുമാർ ആണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥി നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിമാനവും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ നാട്ടിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഒരു ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരു സംശയം വേണ്ട അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷി വിജയിക്കും അപ്പൊ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആറ് നിയോജക ജോജിക്കും പറഞ്ഞു ശിക്ഷ അടിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ അറിയാമല്ലോ അവിടെ കളി നടക്കും മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവിടത്തെ കളിക്കളം കയ്യേറിയതാണ് സി പി എം അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ കളിക്കളം കയ്യേറുന്ന ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ശ്രമത്തെ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കും ഈ തവണ അനുവദിക്കില്ല അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം രാഷ്ട്രീയമായി അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ തവണ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമേ ചർച്ച ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യില്ല ഏതായാലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് യു ഡി എഫ് നേരിടുന്നത് വലിയ വിജയം നേടാനാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് എളമരം കരീം എം ഗൾഫ് യാത്രികരടക്കം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിൽ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ പോലും കുറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് വികസനത്തിനായി കൂടുതൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലും കേന്ദ്രം അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും എളമരം കരീം ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷനും ആവശ്യത്തിനില്ല എന്ന പരാതി വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ആവശ്യമായ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം യാത്രക്കാർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഇതിൻ്റെ വികസനത്തിനായി കുറച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയിലും കഴിയാവുന്നത്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി സന്നദ്ധമൊന്നുമില്ല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യു എൻ യു എന്നുമായി ചർച്ച നടത്തി ജെൻഡർ പാർക്കുകളും രാജ്യാന്തര വുമൺ ട്രേഡ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുമെന്നും ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു ഇതിനു പുറമെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ യു എൻ വിമനുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് നേരത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ശക്തമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ജെൻഡർ പാർക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കേരളവുമായി സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് യു എൻ വുമൻ അറിയിച്ചു രാജ്യാന്തര വുമൻ ട്രേഡ് സെന്റർ ആരംഭിക്കും രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യു എൻ വുമനുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു യു എൻ വിമൻ കേരളവുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ജെൻഡർ പാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് യു എൻ വിമൻ സഹകരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ഇന്ന് നൽകിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു എം ഒ യു യു എൻ എമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും ശൈലജ ടീച്ചർ ചർച്ച നടത്തി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനു പുറമെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ ഗതാഗത നിരോധന നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ നിരാഹാര സമരം തുടരുന്നു വയനാട്ടിൽ സമരം ഒൻപത് ദിവസം
സമരം തുടരാനാണ് സർവകക്ഷി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി സമര പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കും നിരാഹാരം കിടക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കും പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളുൾപ്പെടെ അനുകൂലമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിഗമനം പ്രതികൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന കർണാടകയുമായി അടുത്ത ദിവസം മന്ത്രിതല ചർച്ച നടക്കും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനാണ് എൻ എച്ച് ആക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കരളി ന്യൂസ് വയനാട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരക്കുള്ള ദിവസം യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന സാധ്യതയും തേടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോടതി വഴിയെ പരിഹാരം സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയാക്കിയത് ഭരണഘടനാപരമായൊരു ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേരെ പിരിച്ചുവിടുക രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടി വരും എന്ന വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക താൽക്കാലികമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു വിധിയുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എമർജൻസിയായി ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ച് അങ്ങനെ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിനിടെ എം ഐ സെവന്റീൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യമെന്ന വ്യോമസേനാ മേധാവി രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദൌരിയ പാകിസ്ഥാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് എം ഐ സെവന്റീൻ വെടിവെച്ചിട്ടത് ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ആറ് സൈനികരാണ് മരിച്ചത് അതേസമയം ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യോമസേന പുറത്തുവിട്ടു കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ ഇ നെസ്റ്റ് പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കോട്ടയത്ത് നിർവഹിച്ചു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ കുടുംബശ്രീയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കുടുംബശ്രീയിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ജിയോടാഗ് വഴി ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ഇ നെസ്റ്റ് പദ്ധതി വിവര ശേഖരണത്തിലൂടെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മതല ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെയും ആസൂത്രണ മുൻഗണനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത ഇ നെസ്റ്റിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു പുതുതലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി കുടുംബശ്രീ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വെറും വായ്പ കൊടുക്കുന്ന സംഘങ്ങളായല്ല ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്താൻ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ശേഷിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ അടുത്ത തലമുറ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റിനാല് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൌൺസിലിംഗ് നൽകുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്നേഹിത അറ്റ് സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും വെളിയന്നൂർ പുതുവേലി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം സംസ്ഥാന അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനിടെ ഹാമർ തലയിൽ വീണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക് പാലാ സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ അഫീൽ ജോൺസൺ ആണ് പരിക്കേറ്റത് തലയിൽ ഹാമർ കൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രശാന്ത് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രശാന്ത് നേരത്തെ കുട്ടിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ മനു അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിധേയനാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനിടെ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഇറങ്ങിയ ജാവലിൻ മാറ്റുന്നതിനിടയായിരുന്നു അവയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഫീലിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് അടിയന്
പ്രശാന്ത് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാജ്യത്തെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയ സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ തുടങ്ങിയ അൻപത് സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെയാണ് കേസ് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകനായ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ ബീഹാർ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സാംസ്കാരിക നായകർ കത്തെഴുതിയെന്നാണ് പരാതി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകനായ അഭിഭാഷകൻ സുധീർ കുമാർ ഓജ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബീഹാർ മുസാഫിർ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സൂര്യകാന്ത് തിവാരി കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു ഇതുപ്രകാരം സദർ പോലീസ് സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടാക്രമണങ്ങളിൽ ആശങ്ക വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കുമെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു ജയ് ശ്രീറാം വിളികൾ യുദ്ധകാഹളമായി മാറിയെന്നും ജൂലൈ ലയിച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേസെടുത്തതിനെ കത്തിലൊപ്പിട്ട അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിമർശിച്ചു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ആശങ്കാജനകവുമാണ് കേസെടുത്ത കോടതി നിലപാടെന്ന് അടൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമ്മളൊരു രാജ്യം സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായിട്ട് ശേഷിക്കുമ്പോ അത് മാറിപ്പോയാൽ പിന്നെ പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എഴുത്തെഴുതിയത് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വളരെ മര്യാദ കൂടി വളരെ താഴ്മയോടു കൂടി മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു യോഗ്യരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു കത്താണത് അതിനിങ്ങനെയാണ് ഭരണകൂടം കാണുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ദോഷകരമാണിത് ഇത് വളരെ ദോഷകരമാണ് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് വളരെ ദോഷമാണ് അതെ വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ് ഇത് അങ്ങനെ കോടതി കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേറെ കോടതി പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ വളരെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എന്താ നടക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരായ മണിരത്നം അനുരാഗ് കശ്യപ് ചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ തുടങ്ങിയവരടക്കം അൻപത് പേരാണ് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി രാജ്യത്ത് ആൾക്കൂട്ട കൊലകളും വിദ്വേഷ പ്രചരണവും കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു ലക്ഷം കത്തയക്കും മുഴുവൻ യുവതി യുവാക്കളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് മുതിർകുത്തി പീഡിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു മോദി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാതായി സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിലൂടെ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ജമ്മു കശ്മീരിൽ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു I don't think that this government has today got the capacity to meet this crisis. The only way it can be done is actually to force the government to utilize all the reserve uh, reserve funds of the RBI that it has swallowed plus withdraw these concessions and put all these sums of money in massive public investment to build our much needed infrastructure and generate jobs. and create employment and therefore enlarge the purchasing power of the people this is the way forward and for that the uh, central committee decided to endorse the call given by the left parties that from the 10th to the 16th of october all india protest actions will be held all across the country and on the 16th of october there will be militant actions that will be conducted by the left parties all across the country at the same time we have appeal to all the other political and social movements who are willing to join us on these uh, demands the charter of demands is there in the community that we put forward to you on this charter of demands all those who are willing to come we will welcome them to come and join this as a joint protest മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് സമയം നീട്ടി നൽകാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി 
ഒഴിയാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ഒരു മണിക്കൂർ പോലും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അഭിഭാഷകരോട് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ക്ഷുഭിതനായി ഇനിയും വാദിച്ചാൽ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര താക്കീത് നൽകി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാഷണൽ ലോയേഴ്സ് ക്യാമ്പയിൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് തള്ളിയത് ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം തള്ളിയ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഒരു മണിക്കൂർ പോലും സമയം നീട്ടി നൽകാൻ ആവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം ഹർജിയുമായി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അഭിഭാഷകരോട് ക്ഷുഭിതനാവുകയും ചെയ്തു നാഷണൽ ലോയേഴ്സ് ക്യാമ്പയിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പരമാവധി ക്ഷമിച്ചതാണെന്നും കൂടുതൽ വാദിച്ചാൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന താക്കീതും നൽകി നേരത്തെ മരടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹർജിയും രാജ്യത്തെ ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു മരട് വിധി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ കേട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഹർജിയിലെ വാദം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉടമകളുടെ ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ സമയം നീട്ടി നൽകുകയും സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് വരെ ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും കട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അനുവദിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലാതെയാണ് താമസക്കാർ ഒഴിയുന്നത് അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് താമസം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷം ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാമെന്ന് സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയായിരുന്നു മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ താമസക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അവസാന സമയം സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ തങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും സമയം നീട്ടി നൽകി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ മരടിലെ ഈ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നായി ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളത് മുന്നൂറ്റി കുടുംബങ്ങളാണ് മരടിലെ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിലായി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ിലധികം കുടുംബങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി എൺപത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇനി ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് ഇവരും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് രേഖാമൂലം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സാധന സാമഗ്രികളാണ് ഇപ്പോൾ മരടിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാളെയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ സമാധാനപരമായിട്ട് അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല പിന്നെ ഇനി ആർക്കോ കുറച്ച് പേർക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് ആ ആളുകൾക്കും കൂടെ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളോട് പൂർണ്ണമായും അനുഭവപൂർണമായാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സാധ്യതയില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം എന്തായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ വീക്ഷിക്കാൻ ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റിന് മറ്റു നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാജു വർഗീസിനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നിർണായക നീക്കവുമായി വിജിലൻസ് കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടി പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസിന്റെ നടപടി പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഇടപെടൽ സംശയാസ്പദമാണെന്ന് വിജിലൻസ് നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു കരാറുകാരന് മുൻകൂർ പണം നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളു
ഒരു കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതേ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ രംഗത്തിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമ്പോൾ ഇനി കുടുംബാധിപത്യം എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടാവണ്ട എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു നോമിനി എന്ന് പറയാൻ അരൂല പതിനാറ് തവണ മത്സരിച്ച് പതിനഞ്ച് തവണ പരാജയപ്പെട്ട് പതിനാറാമത്തെ തവണ വിജയിച്ച ഒ രാജഗോപാലിൻ്റെ റെക്കോർഡൊന്ന് മറികടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഇത്രയും കാലം ജനപ്രതിനിധി ഇല്ലാതിരുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ബി ജെ പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായുള്ള തിരിച്ചടി വട്ടിയൂർക്കാവിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും ഉണ്ടാവും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഗ്രഹ സന്ദർശനങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ പ്രശാന്ത് പ്രചരണത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ഇവിടുത്തെ എം പിയുടെ അസാന്നിധ്യം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ചർച്ചയാണെന്ന് വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ലെസ്ലി ജോൺ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി പതിനേഴ് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണം ശക്തമായി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ പ്രശാന്ത് തന്റെ പ്രചരണം ശക്തമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ വീട് കയറിയുള്ള പ്രചരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ തൊട്ടു പുറകിൽ തന്നെ ഓരോ വീടുകളിലും ഗൃഹനാഥരെയും ഗൃഹത്തുള്ളവരെയും എല്ലാം പരിചിതമാണെങ്കിലും പരിചയം പുതുക്കൽ മാത്രം മതി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശാന്തിൻ്റെ ഒരു മേൽമയായി ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ നേതാക്കന്മാരും കണക്കാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോഴുവരെയുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഒരു മേൽക്കൈ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രചരണം പ്രചരണം നല്ല നിലയ്ക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ സ്വീകാര്യത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആവേശകരമായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷനാണ് നടക്കുന്നത് ജനപങ്കാളിത്തം എല്ലായിടത്തും നന്നായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അത്തരം ഒരു പ്രതികരണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പോ ഈ പ്രചരണത്തിൽ ഉടനീളം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉറപ്പെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എതിർച്ചേരിയിൽ ചില ആസ്വാരസ്യങ്ങൾ വരുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ എം ബി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എം ഡിയുടെ എം ബിയുടെ ഒരു അഭാവം അത് വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജനം വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് അണികൾക്കിടയിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് ഗുണകരമായി മാറും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അത് ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് പ്രചരണത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എത്രത്തോളം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു വരുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ജനം മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ചില അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു മേൽക്കൈ നേടാനായിരുന്നു പലരും പരിശ്രമിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് ജനം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓണത്തിനടക്കം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താനും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചു നന്നായി നമുക്ക് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മറ്റുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത മേയർ ബ്രോ എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത താങ്കളുടെ സ്വന്തം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫലവത്താവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നഗരസഭയെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മേയർ മേയർ തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചത് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫിന് അനുക
ശബരിമല പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇന്ന് പ്രചരണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പം അങ്ങ് പറയുന്നത് ശബരിമല തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയം എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറയുന്നത് പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മിതമായ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തെയും അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തൊരു പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുത്ത നിലപാടിനെ കുറിച്ചും ബി ജെ പി എടുത്ത നിലപാടിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തണമെന്നാണ് അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാര ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു നിലപാടല്ല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചുമതലയുള്ള ബഹുമാന്യനായ കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാട് മുതിരാണ് ദയവേത് ബഹുമാന്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഈ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഇത് വട്ടിയൂർക്കാവ് പൊതുവെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ നേതാക്കളുടെ അസാന്നിധ്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാം ശശി തരൂർ അവിടെ പ്രചരണത്തിനില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ ഇല്ലാതാണ് കെ മുരളീധരനും കൂടി അതും കൂടി വിട്ടു മുരളീധരൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ അറിയാമല്ലോ സെക്കൻഡിന് ഗാന്ധിജി ഒരു നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മ വാർഷികമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് നന്നത് കാരണം വടകരയിലെ എം പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് കാലം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം സജീവമാണ് ശശി തരൂർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമാൻ മോഹൻ കുമാർ ആണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിമാനവും അദ്ദേഹം തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ നാട്ടിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഒരു ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റിസൺ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ പ്രചരണ ഘട്ടം പിന്നിടുന്നു ഒരു യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരു സംശയം വേണ്ട അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷി വിജയിക്കും അപ്പൊ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആറ് നിയോജകം ജോജിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ് അടിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ അറിയാമല്ലോ അവിടെ കളി നടക്കും മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കളിക്കളം കയ്യേറിയതാണ് സി പി എം അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ കളിക്കളം കയ്യേറുന്ന ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ശ്രമത്തെ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കും ഈ തവണ അനുവദിക്കില്ല അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം രാഷ്ട്രീയം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ തവണ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമേ ചർച്ച ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യില്ല ഏതായാലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് യു ഡി എഫ് നേരിടുന്നത് വലിയ വിജയം നേടാനാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് ബി പി സി എൽ സ്വകാര്യ വൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം പ്രതിഷേധാർഹമെന്ന് ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടാതെയാണ് ഈ നടപടി ഇത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ലംഘനമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു ബി പി സി എൽ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ അനുവാദം തേടിയിട്ടില്ല പാർലമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മറികടന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ അധികാരങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നവരത്ന മഹാ നവരത്ന കമ്പനികളെ ഇവിടത്തെ സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് അടിയറ പറയിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റു
പക്ഷേ നിലവിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലും കേന്ദ്രം അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും എളമ്പരം ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷനും ആവശ്യത്തിനില്ല എന്ന പരാതി വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ആവശ്യമായ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം യാത്രക്കാർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഇതിൻ്റെ വികസനത്തിനായി കുറച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയിലും കഴിയാവുന്നത്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി സന്നദ്ധമൊന്നുമില്ല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യു എന്നുമായി ചർച്ച നടത്തി ജെൻഡർ പാർക്കുകളും രാജ്യാന്തര വിമൻ ട്രേഡ് സെന്ററുകളും ആരംഭിക്കുമെന്നും ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു ഇതിനു പുറമെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ യു എൻ വിമനുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് നേരത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ശക്തമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ജെൻഡർ പാർക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കേരളവുമായി സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് യു എൻ വുമൻ അറിയിച്ചു രാജ്യാന്തര വിമൻ ട്രേഡ് സെന്റർ ആരംഭിക്കും രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യു എൻ വുമനുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു യു എൻ വിമൻ കേരളവുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ജെൻഡർ പാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് യു എൻ വിമൻ സഹകരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ഇന്ന് നൽകിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു എം ഒ യു യു എന്നുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും ശൈലജ ടീച്ചർ ചർച്ച നടത്തി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് പുറമെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ ഗതാഗത നിരോധന നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ് വയനാട്ടിൽ സമരം ഒൻപത് ദിവസം പിന്നിട്ടു രാവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും ഒപ്പമാണ് രാഹുൽഗാന്ധി സമരകേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചത് നിരാഹാര സമരം തുടരുന്ന അഞ്ച് യുവജന പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സമരത്തിന് തന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ടെന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ മികച്ച നിയമവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു and we are going to ensure that the best legal resources in the country are available to the people of Varnar for this issue. സമരം തുടരാനാണ് സർവകക്ഷി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി സമര പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കും നിരാഹാരം കിടക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കും പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളുൾപ്പെടെ അനുകൂലമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിഗമനം പ്രതികൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന കർണാടകയുമായി അടുത്ത ദിവസം മന്ത്രിതല ചർച്ച നടക്കും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനാണ് എൻ എച്ച് ആക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരക്കുള്ള ദിവസം യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന സാധ്യത തേടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോടതി വഴിയേ പരിഹാരം സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയാക്കിയത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേരെ പിരിച്ചുവിടുക രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടി വരും എന്ന വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക താൽക്കാലികമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു